ഫിസിക്സിലേക്ക് സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഫിസിക്സ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള സെഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള മൊത്തം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല സോ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റ് എക്സാമിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്കഷനും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്രമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീയുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം സോ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ടു എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐഡിയ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് സോ നമുക്കറിയാം പലർക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് സിലബസിൽ തന്നെ ഇല്ല സോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് സോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സസ് നാലെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്ക് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതും കൂടാതെ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഇൻ്ററാക്ഷനും കൂടി പറയാം സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അറിയാം ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇൻട്രാക്ഷന് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എക്സാഡിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് And it is an important factor in astronomical universe. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനിലും അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും മീഡിയേറ്ററിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ടുഗതർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സാണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാർട്സും ലെപ്റ്റോൺസും ആണ് സോ ഇതിൽ മീഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ആ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ബോസോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോസോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ റോ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള റോളെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീഡിയേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാക്സ് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും ഈ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ എല്ലാത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് അസംബിൾ സ്മാർട്ട് റേ ടു പ്ലാനറ്റ്സ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗാലക്സീസ് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇത്തരം ഫോഴ്സും അതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും അവിടെയുള്ള മീഡിയേറ്ററും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാ കേസിൽ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെറ്റ് എക്സാമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൂവോൺസ് മീസോൺസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയി എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് വരുവാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ മെയിനായിട്ട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് രണ്ട് തരമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബോസോൺസും മറ്റൊന്ന് ഫെർമിയോൺസും ആണ് സോ ബോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഒബേ ദ ബോസ് സയൻസ്റ്റിൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബോ സയൻസ്റ്റിൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നോ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോസോൺസ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒബേ ചെയ്യാത്തതിൽ നിന്നാണ് ആ താഴത്തെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോസോൺസ് വിച്ച് ഹാവ് എൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എച്ച് ക്രോസ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫെർമിയോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെർമി ഡിറാക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഒബേ ദ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫെർമിയോൺസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി കൺസേർവ്ഡ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെർമിയോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പിൻ എപ്പോഴും ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒരേ സ്പിൻ സ്പിൻ അപ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പിൻ അപ്പ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ സമയം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് ഈ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഒരേ അപ്പ് സൈനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈനുള്ള നമ്മുടെ ഒരേ സമയം ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്പിൻ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിൻ അപ്പും സ്പിൻ ഡൗണും ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കാം പക്ഷേ സ്പിൻ അപ്പ് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ കാര്യമാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫെർമിയോൺസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി കൺസേർവ്ഡ
ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മീഡിയേറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബോസോൾസിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് മീസോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീസോൾസിലുള്ള ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പയോൺ ഫാമിലി പിന്നെ കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ എന്നാണ് വായിക്കുക കപ്പ ഫാമിലി അതുപോലെ ഈറ്റാ സീറോ ഈറ്റാ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പാർട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പയോൺ ഫാമിലിയിൽ മൂന്ന് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതിന് ചാർജ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറും മാറുന്നുണ്ട് സോ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത്രയൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് വരുന്നത് ഫേമിയോൺസ് ആണ് ഫേമിയോൺസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെപ്റ്റോൺസും മാരിയോൺസും ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോവും അതുപോലെ ടോ ടോ ന്യൂട്രിനോ മ്യൂ മ്യൂ ന്യൂട്രിനോ അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോസും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീസോൺസിലും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ബേരിയോൺസ് ആണ് ബേരിയോൺസിൽ ഫർദറായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോൺസും ഹൈപ്രോൺസും ആണ് ന്യൂക്ലിയോൺസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിലുള്ളത് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ആണ് സോ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതും പഠിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലവൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളത് ഹൈപ്രോൺസ് ആണ് ഹൈപ്രോൺസിലുള്ളത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ചിലത് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് ചിലത് ഡബ്ലറ്റ് ആണ് ചിലത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ പിന്നെ വരുന്നത് സിഗ്മ പിന്നെ വരുന്നത് സൈ പിന്നെ വരുന്നത് ഒമേഗ സോ ഒമേഗ സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ലറ്റ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ മീസോൾസിൽ വരുന്ന കപ്പ ഡബ്ലറ്റ് ആണ് സോ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ ഏ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ബൈലോ നമ്പർ ലെപ്റ്റോ നമ്പർ അതൊക്കെ ഈ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനായ ബോസോൺ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ബോസോൺസിന് ഇൻഡേക്കൾ സ്പിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോജി ബോസോൺസും മീസോൺസും ആയിട്ടാണ് അത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീസോൺസിന് സ്പിൻ സീറോ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പൈ കപ്പ ഈറ്റ സീറോ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് പൈയിൽ വരുന്നത് പൈ പയോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക പയോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ ഇതൊക്കെയാണ് പയോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ പ്ലസിൻ്റെ പൈ മൈനസ് ആയിരിക്കും പൈ മൈനസിൻ്റെ പൈ പ്ലസ് ആണ് പൈ സീറോൻ്റെ പൈ സീറോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കപ്പയാണ് കപ്പയുള്ളത് ഡബ്ലറ്റ് ആണ് കെ സീറോ കെ പ്ലസ് എന്നാണ് ഉള്ളത് കെ സീറോയുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ കെ സീറോ ബാർ പിന്നെ കെ പ്ലസിൻ്റെ കെ മൈനസ് അങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് ഈറ്റാ സീറോ സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഗോജി ബോസോൾസിലെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ വൺ ആണ് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റോൺ ആണ് അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ ടു ആണ് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഗ്ലൂബോൺസ് ഗ്ലൂബോൺസിനും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ വൺ ആണ് അത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീക്ക് വീക്ക് ബോസോൺ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് വീക്ക് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഇസെറ്റ് സീറോ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് വീക്ക് ബോസോൺസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പിൻ വൺ ആണ് അത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗോജ് ബോസോൾസിൽ
ടോയ്ന്യൂട്രിനും മ്യൂ ന്യൂട്രിനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ലെപ്റ്റോൺസിൽ വരുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോൺസിൽ വരുന്ന ബയോൺസ് ആണ് ബയോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോൺസും ഹാഫ് ഇൻഡക്ൽ സ്പിൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻഡക്ൽ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടേ രണ്ട് സ്പിൻ മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരെണ്ണം വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒരെണ്ണം ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൽ ഒമേഗ മൈനസ് എന്നുള്ള ഹൈപ്രോൺസിന് മാത്രമാണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള സ്പിൻ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ബാരിയോൺസിനും അതായത് ന്യൂക്ലിയോൺസും ഹൈപ്രോൺസും ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ബാരിയോൺസിനും വൺ ബൈ ടു ആണ് സ്പിൻ ഉള്ളത് സോ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഒമേഗ മാത്രമാണ് ഒമേഗ മൈനസ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് സോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ഒമേഗയുടെ സ്പിൻ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സോ കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതിയ ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുമിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഒമേഗ മൈനസിന് എന്തൊക്കെ അത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പിന്നും കൂടി അങ്ങനെ പഠിക്കുക സോ ബാരിയോൺസിൻ്റെ ഹാഫ് ഇൻഡേൽ സ്പിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എസ്പെഷ്യലി വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ മൈനസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സോ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസിലെ ബാരിയോൺ സെഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബോസോൺസിലെ മീസോൺ സെഷനും കൂടി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നിച്ച് കൂടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹാഡ്രോൺസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ക്വാർട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ക്വാർട്സ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദി ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഡ്രോൺസിനെ നമ്മൾ ക്വാർക്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ക്വാർക്സ് നമ്മൾ ഈ ഈ ബോസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോസോൺസിലുള്ള മീസോൺസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയോൺസിലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിലോ ഹൈപ്രോൺസിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാഡ്രോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാരിയോൺസിലെ ന്യൂക്ലിയോൺസും ഹൈപ്രോൺസും വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടാതെ ബോസോൺസിൽ വരുന്ന മീസോൺസിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാഡ്രോൺസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാർക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനും നമുക്ക് ക്വാർക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ക്വാർക്സ് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദി ഹാഡ്രോൺസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാഡ്രോൺസ് ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇതുപോലെ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓരോ എലമെൻ്ററി സബറ്റോമെറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ മറ്റു പാർട്ടിക്കളിൽ നിന്നും എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡി കെയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അത്തരം ഒരു റിയാക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലുണ്ട് സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കോണ്ടൻ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലുള്ള കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോൺ കോണ്ടൻ നമ്പർ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വാല്യൂൺ നമ്പർ സ്ട്രെയിഞ്ചിന് സൈസോസ്പിൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടൻ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണ് കൊണ്ടുപോകുക ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോൺ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ പലരും ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയും സോ ഇതൊരു കോണ്ടൻ
ചില റിയാക്ഷനിൽ ചില കോണ മെമ്പേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക സോ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായി കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെറ്റിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോഡേൺ ആർട്ട് ബേസ്ഡ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസർവേഷനിലേക്ക് കടക്കാം സോ നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ചുള്ളത് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ സ്പിൻ ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റ് കൺസർവേഷനും വരുന്നത് സോ ഇവിടെ മ്യൂൺ ഡീക്കേടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗിവ്സ് ഇ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗിവ്സ് ന്യൂട്രിനോ ന്യൂട്രിനോ ബാർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓട്ട് ഫൈവ് എം ഇ വി ഒരു എനർജി വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എനർജി വാല്യൂ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റും കൺസർവേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ എനർജിയാണ് സോ ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ എനർജീസ് ഇതുപോലെ ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റും കൺസർവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അല്ലാതെ ഈ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത എല്ലാ സമയത്ത് നമുക്ക് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് സാധിക്കില്ല പിന്നെയുള്ളത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പ കപ്പ സീറോ എന്നുള്ള ചാർജ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള കപ്പ എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡി കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പ്ലസ് പൈ സീറോ പ്ലസ് പൈ സീറോ എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർബിഡൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഫോർബിഡൻ ആണ് സിൻസ് ദ റെസ്റ്റ് എനർജി ഓഫ് കെ സീറോ ഇസ് ലെസ് റെസ്റ്റ് എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി വരണം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ റെസ്റ്റ് എനർജി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഫോർബിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കെ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ പൈ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പ്ലസ് പൈ സീറോ എന്നുള്ളത് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇതുപോലെ എനർജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തരം റിയാക്ഷനിൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ ഇൻ ടു അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഡി കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺസും വിച്ച് കനോട്ട് ഡി കെ അതും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോണിനും ഡി കെ ചെയ്യില്ല
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലെപ്റ്റോൺസിൽ ലെപ്റ്റോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതാതെ ആൻറ്റി ലെപ്റ്റോൺസും കൂടെയുണ്ട് സോ ആൻറ്റി ലെപ്റ്റോൺസിനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് എങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നെറ്റ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് റിമൈൻ കൺസേർവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻ ഇത്തരം പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറിൽ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ ടോ ടോ ന്യൂട്രിനോ മ്യൂ മ്യൂ ന്യൂട്രിനോ ഇവയ്ക്ക് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ പോസിട്രോൺ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഓഫ് പോസിട്രോൺ ടോ പ്ലസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഓഫ് ടോ മ്യൂ പ്ലസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഓഫ് മ്യൂ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബാരിയോൺ നമ്പർ ആണ് ബാരിയോൺ നമ്പർ ഉള്ളത് ബാരിയോൺസിനാണ് ബാരിയോൺ നമ്പർ ഉള്ളത് സോ ബാരിയോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയോൺസും ഹൈപ്രോൺസും ആണ് ബാരിയോൺസിൽ വരുന്നത് അതിൽ പി പ്ലസ് എൻ സീറോ ലാംഡ സീറോ സിഗ്മ പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ സീറോ സൈ മൈനസ് സൈ സീറോ ഒമേഗ മൈനസ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ബാരിയോൺ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും ഇവയുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ പി മൈനസ് എൻ സീറോ ബാർ ലാംഡ സീറോ ബാർ സിഗ്മ പ്ലസ് ബാർ സിഗ്മ മൈനസ് ബാർ സിഗ്മ സീറോ ബാർ സൈ മൈനസ് ബാർ സൈ സീറോ ബാർ അതുപോലെ ഒമേഗ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാരിയോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ബാരിയോൺ നമ്പറും ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ സീറോ ഈസ് ഈസ് ഗീവ്സ് പി പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ബാരിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ബാരിയോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ നോക്കിയ കാല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാരിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡ സീറോ ഗീവ്സ് പി മൈനസ് പ്ലസ് പൈ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഇരിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ബാരിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് അല്ല സോ അത് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷന് നമ്മൾ ഫോർബിഡ് എന്ന് പറയും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺ ഗീവ്സ് പി പ്ലസ് ഇ ഇ മൈനസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ ബാർ സോ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ സീറോ ആണ് പിയുടെ സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വൺ ആണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയുടെ ന്യൂട്രിനോ ആണ് പക്ഷേ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാരിയോൺ ബാരിയോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ആണ് പി വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെതും ന്യൂട്രിനോയുടെയും സീറോ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കിട്ടണം സോ എൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആണ് ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ സീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു കേസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സീറോ ആയി പോകും സോ ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ബാരിയോൺ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഗിവ്സ് വൺ ആണ് സോ ബാരിയോൺ നമ്പറും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഹിയർ ബോത്ത് ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ബാരിയോൺ നമ്പർ ആർ കൺസേർവ്ഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലോഡ് ആണോ ഫോർബിഡൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക ആ റിയാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക സെക്കൻഡ് ബാരിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക സോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു കോണ്ട നമ്പർ കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടി കൺസേർവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഓൺലി ഹാഡ്രോൺസിനാണ് ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീസോൺസും ബാരിയോൺസും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് ഉള്ളത് ആ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് ഉള്ളതിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് സീറോ ആണ് പയോൺസ് പയോൺസ് മീസോൺസിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പയോൺസിൻ്റെ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് സീറോ ആണ് പിന്നെയുള്ള സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് ഒന്ന് ലാംഡ സീറോ ആണ് ലാംഡ സീറോ ഒക്കെ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് മൈനസ് വൺ ആണ് സിഗ്മയ്ക്ക് മൈനസ് വൺ ആണ് സിഗ്മ ഫാമിലിക്ക്
നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അച്ഛൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കയ്യിൽ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ എലമെൻ്റ് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അലൗഡാണോ ഫോബിഡൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റോ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാരിയോ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രെയിൻനെസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നാല് റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടും സോ എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ പിടി കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് വെരിഫൈ കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് റിയാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒക്കൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലോഡ് ആണോ ഫോർബിഡൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഐസോസ്പിൻ ആണ് സോ ഐസോസ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ ലെപ്റ്റോ നമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്രോൺസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് വരുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഐസോസ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം മാസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം മാസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചാർജ് മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പൈ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സോറോ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ എം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് സോ പയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ അതിന് എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അതായത് പൈ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിലും അതിന് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിലും വരുന്ന പയോൺ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസോസ്പിൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് വണ്ണും പൈ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണും പൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആ പൈ ഫാമിലിയിൽ ഐസോസ്പിൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ വാല്യൂ പൈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഈ പൈ ഫാമിലിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോ ഈ പൈ ഫാമിലിയിലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണ ഐ ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഫാമിലിയുടെ പേര് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഐ എന്ന് വരുന്നത് പയോൺസിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ വൺ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ ആണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഐസോസ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ പീ പീക്കിലുള്ള ഐസോസ്പിൻ ഐ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും എന്നിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇൻ ഇൻ ടോട്ടൽ ദ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അല്ല ഐ ത്രീ ഓഫ് പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ത്രീ ഓഫ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നും ഐ ത്രീ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നും നമുക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത് സൈൻ ഇട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഏതാണോ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഐ ത്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ ഒന്നും വേണ്ട വൺ ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് വൺ ബൈ ടുവും മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐസോസ്പിൻ കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ
സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐസോസ്പിന് ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഐ ത്രീ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഐസോസ്പിനായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെത് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ അതിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആവാം സീറോ ആവാം മൈനസ് വൺ ആവാം ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് സോ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ചാർജ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ റീവേറ്റ് ചെയ്യാം ബി പ്ലസ് ഐ ബി പ്ലസ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചാർജ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബയോ നമ്പറും സ്ട്രേഞ്ചിനെസും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ത്രീ അതിൻ്റെ ഐസോസ്പിനും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സോ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി പ്ലസ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ചാർജ് കിട്ടും സോ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കോഞ്ചുഗേഷനും പാരിറ്റിയും ടൈം റിവേഴ്സിലൊക്കെയാണ് സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല സോ ഇനി വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാക്സ് ആണ് ക്വാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് അപ്പ് ഡൗൺ ചാമ് സ്ട്രേഞ്ച് ടോപ്പ് ബോട്ടം സോ ഇതിന് ഓരോ ഫ്ലേവേഴ്സിനും ക്വാക്സിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലേവേഴ്സിനും ഓരോ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർജ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മീസോ ഹൈഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം മീസോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ബാരിയോൺസും കൂടി ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചാർജ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പ് എന്നുള്ളത് യു എന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ചാമാണ് ചാമിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ടോപ്പ് ടോപ്പിന് ടി വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡൗൺ ഡൗണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ട്രേഞ്ച് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് സ്ട്രേഞ്ചിന് മാത്രമാണ് സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് വാല്യൂ വൺ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബോട്ടം ബോട്ടത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത്രയുമാണ് ക്വാക്സിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോൺസിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീസോൺസും ബാരിയോൺസും കൂടി കൂടിയതാണ് സോ നമ്മളൊരു മീസോൺസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വാർക്കും പ്ലസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്വാർക്കും കൂടി ചേർന്നതാണ് മീസോൺസ് സോ രണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ക്വാർക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഒരെണ്ണം ക്വാർക്കായിരിക്കും മറ്റൊരെണ്ണം ആൻറ്റി ക്വാർക്കായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഡി ബാർ ഡി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബാർ മുകളിലൊരു വാരി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ യു ബാർ യു ഇട്ടിട്ട് മുകളിലൊരു വാരി ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ മീസോൺസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ക്വാക്സ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ രണ്ട് അതിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്വാർക്കും മറ്റേ ഒരെണ്ണം ആൻറ്റി ക്വാർക്കും ആയിരിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് ബാരിയോൺസ് ആണ് ബാരിയോൺസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ക്വാർക്കാണ് അതിൽ ആൻറ്റി ക്വാർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലുള്ള ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ മീസോൺ ആണോ ബാരിയോൺ ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക മീസോൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര ക്വാക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബാരിയോൺസ് വെച്ച് ബാരിയോൺസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ക്വാക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര
y plus angle u um up da up um, quark um adu pole thane anti down quark um aanu koduthirulla u d bar ennaanu koduthirulladu appo baryon number nu parayathu idinde baryon number nu parayathu 1 by 3 aanu uh, up inde thaikotte any uh, down inde thaikotte baryon number nu parayathu 1 by 3 aanu so ivide vandirikkunna anti down aanu uh, anti uh, quark inde anti down aanu vandittulladu so 1 by 3 minus 1 by 3 aanu varuva so baryon number zero aayittu aanu varunathu so baryon number conserved means baryon number nammade mesons il zero aanu varendathu so zero thaniyana kittittullathu adu pole thane charge namaku plus 1 nu kittunnundu spin zero aanu up um down um aanu oranam quark um oranam anti quark um ayadund up and down um varumbo spin zero aanu adu pole strangeness zero aayittaanu varunathu adu pole thane k plus inde karyam ningal sradhikka pinnullathu njan parna pole proton ne kiss aanu proton ne quark content nu parade u u d aanu so ibide baryon number nu parnadu u u d quarks aanu ellathinte baryon number 1 by 3 vechu nokkuvaanengil namukku plus 1 nu kittum so baryon number 1 nu nanne gane kittunnathu charge um plus 1 aanu kittunnathu pinne quark rendu up um adu pole oranna down um varumbo 1 by 2 aanu varunathu adu pole strangeness zero aanu so itaram karyangala ningal ezhuthi thanne padikka adu pole idilulla baaki mesons inde karyam അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബാരിയോ ബാരിയോൺസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അടുത്ത സെഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബീറ്റ ഡി ഇക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഓൾവേസ് എമിറ്റഡ് പാരിറ്റീസ് കൺസേർഡ് പാരിറ്റീസ് നോട്ട് കൺസേർഡ് ചാർജസ് നോട്ട് കൺസേർഡ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ബീറ്റ ഡി കെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ ഫാസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ പോസിട്രോൺ ഈസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഡി കെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ഉണ്ട് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ ഉണ്ട് അതിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ നമ്മളെ പോസിട്രോൺ ഡി കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് So, beta minus dk എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ഗിവ്സ് പി പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ന്യൂട്രിയോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആണ് അതുപോലെ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ ആണെങ്കിൽ പി ഗിവ്സ് എൻ പ്ലസ് പോസിട്രോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ ഓൾവേസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആണ് വരുന്നത് പോസിറ്റ്രോണിൻ്റെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ന്യൂട്രിനോ വരുന്നത് അതായത് ഇ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ ഇ ബാർ ആയിരിക്കും ഇ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂ ഇ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബീറ്റ ഡി കെ ഏതാണ് കൺസേർവ്ഡ് ആവാത്തതെന്നാണ് സോ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പാരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് എന്നാണ് ബീറ്റ ഡി കെയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഇൻ ബീറ്റ ഡി കെ പാരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ്ഡ് സോ ഈ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ പാർട്ടിക്കൾ വിച്ച് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ലേറ്റർ ഈസ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ആർദർ ബേസിൻ്റെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് എന്നുള്ള സെഷൻ വായിക്കുക സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ എലമെൻറ്ററി സെഷനിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ മൈനസ് ആണ് ഈ ഒമേഗ മൈനസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് തിയറി വെച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ മൈനസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടി ഇലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കിളാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഒമേഗ മൈനസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു ദ റിയാക്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് പി ഗീവ്സ് എൻ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ഈസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സ് എന്ന വാല്യൂ ഏതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
and the neutron of uh, sorry neutron of electron option a is the answer so number question 4 one group of elementary particles in the list below interact by strong interaction which is it so nammal ibide chodichirikkunnathu strong interaction il vechirikkunna particles edaanu thaale koduthirikkunna vel edaanu nanu chodichittullathu so adinde answer nu parayathu strong interaction padikkunna nam samayathu nammal parayirunnu adu hadrons aanu strong interaction il vaya interact cheyna particles hadrons aanu so option b is the answer so nammal last question pick the only elementary particle interaction process from the following aanu so nammal nerthe parna pole lepton number baryon number strangeness iveyokke nammal nokka idile ed reaction aanu conserved aayittullathu alle idellam conserved aayittullathu adaanu idinde answer aayittu varunathu so idile ella options um ningal nokka so idinde answer aayittu varunathu option a pi minus plus p gives lambda 0 plus k 0 nanu option a is the answer so ellarum idu cheythu nokka cheythu nokkina shesham baryon number lepton number adu pole thane strangeness conserved aanu alle onnulla reethiyile check kiya ini check cheyidana shesham elementary process answer edana nalla karyam nokkittu vekka check cheyidane answer ezhudan vendi shramikka so nammade in nuclear physics il elementary particles le next part nu parane idile baaki questions aanu ini oru 20 odam questions namukku elementary particles il discuss cheyanundu so next session nu parayunnathu idinde question session mathrayittu varunnathu discussion ulpadunnilla idile discussion base cheyidittu endele samshayam ullavaru ningal comment box il comment cheya idine kurichu koodal discussion aavashyullavaru undengile adum comment cheya njan egadesham ningale question base cheyidittulla nokkiyittulla discussion mathra ulpadu ettullu idil endelum manasilavathathu undengilum adum koodi comment cheya nammal adutha session il idile baaki questions discuss cheyyunnadayirikkum so in between ningalku idinde questions try cheyyavunnadanu adu pole nammal discussion group il telegram il discussion group il join cheyyathavar undengil ethrayum pettanu join cheya idile baaki questions ningalku vera evada ningalum kittiya nuclear physics ne base cheyidittulla ഐ മീൻ എസ്പെഷ്യലി ഇത് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആൻസർ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും യൂണിക്കോൺ എജു സീരീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ